Hi, xin chào các bạn Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn về lý thuyết sơ bộ của SQL Lite Thì video này chúng ta sẽ bắt đầu thực hành để làm ứng dụng sử dụng SQL Lite để lưu trữ ha Rồi Để đọc hiểu bài này thì các bạn nên có kiến thức về cấu trúc cơ bản của một chương trình Android Đã đọc bài trước hay ít nhất là biết về SQL Lite là gì trong Android Sẵn sàng để thực hành code trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề viết một ứng dụng sử dụng SQLite truy cập vào database bằng ứng dụng bên thứ ba rồi trong phần này chúng ta sẽ điểm qua về DAO Data Access Object DAO có nhiệm vụ xử lý kết nối với database có thể truy cập và chỉnh sửa dữ liệu DAO cũng có nhiệm vụ chuyển đổi từ đối tượng trong database thành đối tượng Java tương ứng tuy nhiên sử dụng DAO không phải lúc nào cũng hợp lý đôi khi dùng trực tiếp thẳng vào database hoặc sử dụng content provider thì tốt hơn vì đỡ phải tạo mô đồ rồi đầu tiên tạo một cái project chúng ta sẽ mở android studio lên tạo project ha nó à, là đặt tên nó là sql lite s chúng ta sẽ tạo một cái project mới có tên là sql lite s sql nhớ chỉ có gì đó sai sai này s à, rồi next cứ entry rồi check đi không có gì quan tâm ha ok finish rồi lại đợi tiếp rồi tiếp theo chúng ta sẽ tạo một uh, helper đó là how key sql helper à, chúng ta sẽ tạo một thằng uh, new class đây sẽ là ok ha helper ok ok helper này viết hoa ha ok ở trong đây chúng ta sẽ lấy có sợ lại nhanh gọn lẹ khỏe khá là dài nha khá là dài cũng hơi khó hiểu có nó là ngoằn sẽ thấy có khá là ngoằn nhưng mà xài thời gian các bạn sẽ quen thôi Uh, chúng ta sẽ tạo ra những cái string thì đây đây chính là những cái dữ liệu mà chúng ta sẽ lấy ra uh, table people là gì column id là gì column person là cái gì database name là cái gì database person là cái gì được không và chúng ta sẽ có một cái string là create table cái này là cái câu truy vấn mà tạo ra cái bảng câu truy vấn tạo ra bảng tạo ra cái table có tên là table people được không? table people rồi cộng với column id là id là cái gì integer gì đó auto increment rồi columbus là cái gì tiếp nó luôn thì cái này chỉ là câu lệnh để mà các bạn xử lý cái chuyện là truy vấn sql cơ bản thôi cái này là cái câu lệnh để mà tạo ra cơ sở dữ liệu ok rồi, chúng ta xem có thiếu gì không is public should be clear file name how cây tim à chữ k viết thường ờ ồ ồ sai rồi sai các bạn đợi xíu ha delete Ok, sẽ tạo lại một file khác New Java class Sẽ là how key SQL Line Helper Rồi như thế này Rồi, ok Ok, rồi tiếp ha Rồi, how key SQL là helper Cái này chỉ là một cái hàm dựng thôi Chúng ta sẽ đưa vào cái context để mà xác định Rồi on create thì làm cái gì Tạo cái SQL câu database create Đúng không? Tạo cái dữ liệu rồi on đây chúng ta làm gì up database from version old version to new version đó which will destroy all data à được không rồi drop table if search như vậy thì cái này đọc vô các bạn dễ hiểu đúng không các bạn biết về sql các bạn đọc vào là hiểu không khó lắm ok lớp sql open helper này cái lớp này nó có tác dụng ở à, đâu rồi à cái lớp này nó có tác dụng là truy vấn cũng như làm nền móng cho việc giao tiếp với SQLite Như các bạn đã thấy chúng ta có truy vấn để tạo bảng và tên các cột bảng file database à, Rồi Tiếp theo chúng ta sẽ tạo lớp People Data Show People Data Show Lớp này không kế thừa từ đâu cả mà chỉ có nhiệm vụ xử lý dữ liệu từ database Nhờ sự trợ giúp của lớp Helper phía trên Tức là lớp Helper này Và chứa các phương thức đã lấy dữ liệu ra Tạo một lớp là People Data Show Ờ, oh, lại đưa rồi Ờ, oh, đưa quả tán Chiu, chiu, chiu Nè, con chuột phải nó bị liệt Ờ, oh, nè, giữ tưởng nó đưa 
plus cái này sẽ là people data show people data show ha ok rồi mình sẽ lấy các bạn xài ha rồi ở đây mình xin một cái cây của mình chịu 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 quá chịu có lục chịu rồi à, nào chưa có thì chúng ta sẽ import class vô à ô oh, version này chưa có hả à, như version này phải có một class để tạo ra nhưng mình chưa tạo class version thì phải từ ha cứ từ thì cái thằng này có tác dụng là gì à, chúng ta sẽ có các trường của SQLI của database SQLI database là cái gì đó database à, cái thằng helper này là helper để mình sử dụng tới string là cái gì à column id column version gì đó đưa cho tất cả column cái trường cái cột có thể rồi people data source thì context ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái helper từ cái context truyền vào rồi cái helper hồi nãy mình làm hàm dựng cho nó là một cái context đưa vô rồi thì với cái open này thì chúng ta sẽ quăng vào cái exception quăng vào exception là cái gì đó nếu mà có thì database là bằng helper là get variable database chưa yeah. rồi close thì chỉ việc lâu thôi rồi ở đây sẽ trả được cái person ha à, sẽ trả được cái person string name là từ cái tên đưa vào chúng ta sẽ lấy được cái person tương ứng nó chúng ta sẽ tạo ra cái person tương ứng từ cái tên đưa vào chúng ta sẽ tạo ra cái person tương ứng thì có như thế này khá là đơn giản đúng không rồi value boot à chúng ta sẽ boot vô này chúng ta tạo ra một cái content value này. từ cái value chúng ta boot vô nè cái cột person với cái tên rồi sau đó chúng ta sẽ insert id vô là gì rồi con chỏ này sẽ bắt đầu làm cái chuyện của nó thực hiện câu truy vấn rồi chúng ta sẽ move to first sau đó person bằng cái gì đó mới đưa cái cơ sở vào à, person này sẽ đưa cái cơ sở vào rồi delete person thì sao không khó đúng không rồi list person là lấy ra hết tất cả person thì sao như thế này đó à, rồi cơ sở to person à có cái hàm cơ sở to person để mà lấy cái nếu mà thực hiện trong cái list person á là bạn dựa vào cái cơ sở để bạn lấy ra dễ vậy thôi ha rồi ok chúng ta sẽ quay lại À, chúng ta sẽ quay lại chỉnh sửa file activity main xml activity main xml ha đây nó sẽ có sửa lại xíu ha không có vấn đề gì lắm Hình như là do mình chưa có đưa cái lớp version vào rồi một xíu mình sẽ đưa cho xong rồi ở đây chúng ta sẽ có line layout cái line layout ở trong cái này layout là có một cái list view và cái id button cái này là để nhập cái giá trị vô tên của người dùng là gì Ê, hai cái button là add nè và delete nè lấy ra danh sách người dùng nè này là list view để đưa ra danh sách của người dùng ok rồi chỉnh sửa lại lớp main activity à, kế thừa nó từ list activity à, này chúng ta sẽ kế thừa lại một xíu khá là nhiều đây ok bây giờ này vẫn chưa có từ từ tiếp theo rồi đây chúng ta sẽ kế thừa lại từ list activity chứ không phải là từ cái uh, code cũ ở trong đây chúng ta có on create chúng ta tạo ra một cái list person làm cái chuyện gì đó thì cái này chỉ đơn giản là đổi dữ liệu vào list thôi rồi khi click click chúng ta làm cái gì à, nếu như cái thằng đó là bất tên là ad thì chúng ta sẽ làm cái chuyện là thêm dữ liệu người dùng vào là giữ điều mặc định của nó là ba thằng như thế này chúng ta sẽ thêm vô rồi create person ok Reversion là một nùi như thằng đó Sẽ có net in, net in, net in After version Ok Rồi Nếu như nó delete thì chúng ta sẽ bị xóa version thôi Đơn giản là vậy Và cái thằng adapter thì chúng ta phải notify data set chain Để cho nó cập nhật lại dữ liệu à, On recent làm gì, on poll làm gì đó Là do chúng ta phải kết thừa lại từ thằng list activity Nên chúng ta phải override lại hai thằng này Rồi Ở đây chúng ta tạo một bảng gồm 3 phần tử là Alice, Bob và Mallory à, Mallory mỗi khi nhấn nút add thì sẽ thêm ngẫu nhiên một ba phần tử trong danh sách tức là một trong ba thằng này vào không? thêm ngẫu nhiên vào khi nhấn delete thì danh sách sẽ bỏ phần tử đầu tiên sau khi tắt app bật lại ứng dụng vẫn sẽ load danh sách như thường vì đó là đã được lưu trong sqlite rồi ok nhưng bây giờ có một cái vấn đề cái class, cái class version chưa có đúng không cái class version chưa có thì chúng ta sẽ phải tạo chúng ta sẽ phải tạo class version rồi chúng ta sẽ tạo ra một class version nha do nãy mình quên mình chưa có tạo cái class version rồi ok và class này đây là xài rồi này chỉ đơn giản là có những dữ liệu như là id name à, id là name rồi set name cái name như vậy thôi ok Tôi sẽ thấy mọi thằng chạy rồi chúng ta sẽ chạy thử ha Tôi sẽ cùng chạy có thử xem ra cái gì 
Ok Vậy Chờ đợi ha Rồi ok Không thấy gì đây hết Thử add new coi Đó Add vô bất kỳ rồi thấy không Add ngẫu nhiên Rồi chúng ta xóa Sẽ xóa một thằng ngay đầu Ok Rồi giả sử bây giờ là có hai Alice hai Bob Chúng ta tắt ứng dụng đi Và mở lên lại thử Thử mở ứng dụng lên lại rồi đây các bạn sẽ thấy vẫn còn hai Alice hai Bob đơn giản thôi là bởi vì chúng ta đã lưu trữ nó lại trong SQLite nhờ vậy khi mà tắt mở chương trình nó đều còn dữ liệu lưu trữ lại ok rồi à, tiếp theo là các bạn có thể sử dụng một app ngoài các bạn có thể sử dụng app ngoài như SQLite Editor để bọc sâu vào trong app SQLite S và các bạn sẽ thấy có file DB được tạo ra và các bạn tương ứng nhưng chỉ ứng dụng được cho máy rút rồi thôi nha máy đã rút rồi Yeah. Rồi đây các bạn thấy không Thế là đơn giản ha Rồi qua bài này các bạn đã nắm được cách sử dụng SQLite Cách viết lệnh truy vấn và lấy dữ liệu từ trong database Bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu về tích hợp mạng xã hội vào trong ứng dụng Facebook Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Hãy để lại bình luận hoặc đối với mình để phát triển biểu hơn Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó Cảm ơn các bạn chỉnh sửa routine Nhưng không Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn code Và chúng ta sẽ thực hiện tập code chứ không phải tập kéo thả Được không? Kéo thả các bạn ngồi mình cũng được Mình chọn test nha Mình sẽ chọn qua test ở đây chào các test rồi